Siemka kochani, dzisiaj przychodzę do was troszkę się wygadać, trochę ponarzekać i pokazać jedną wielką taką hipokryzję całego tego portalu społecznościowego zwanego TikTok. Mianowicie tutaj wam pokażę na początek taki napis i, i patrzcie, ja miałam sytuację tak, że mi blokowali filmy. W sumie na, te, po prostu na to te konto oni już tam totalnie zablokowali, tak totalnie, że totalnie. Te drugie konto zrobione w grudniu, Nike 2, było blokowane, teraz było zablokowane drugi raz. I ja Wam powiem, że to jest kosmos, za co oni mi filmiki usuwają. Mianowicie na tym Nike 2, no to wiecie, na tym Nike, na tym Nike starym, czyli na tym po prostu Nike, tam, był, ten, tam były tematy poruszane naprawdę kontrowersyjne. Jakieś aborcja, współżycie przedmałżeńskie, e, współżycie po ślubie, tam było wszystko, antykoncepcja, tam po prostu było wszystko, in vitro, tam, był o, tam było o wośpie, tam było do, dosłownie, tam było wszystko i tam też był też content właśnie taki e, i luźny i właśnie ten o Bogu, więc e, z drugiej strony fajnie, że to, znaczy jakkolwiek to brzmi, fajnie, że mi zamknęli buzi, bo oczywiście wiadomo, że prawakom trzeba gęby zamykać eee, i później zrobiłam te Nike 2 i te Nike 2 konto to był taki content y, stricte taki luźny tam opowiadałam bardziej o sobie no tam było jakby mniej o Bogu było o Bogu, ale bardzo mniej, bo tam jakby chciałam ludziom pokazać, że katolicy mogą być również normalnymi ludźmi, którzy nie sądzą tylko w kościele i cały czas się modlą tak bo wiecie Ludzie uważają, że katolicy to jedyne co robią, to za przeproszeniem paciorki odmawiają i tyle, i że cały czas 24 na dobę siedzą w kościele. A ja chciałam pokazać, że katolicy to też są normalni ludzie, z którymi można porozmawiać, pośmiać się, no po prostu wszystko co się chce, nie? To są mimo wszystko normalni ludzie. No i dobra. I, I wiadomo, też zrobiłam zamiast tego, tego po prostu Nike'a, zrobiłam totalnie nowe konto Nike'a. Czyli w sumie są trzy konta, jako tako te dwa są jeszcze aktywne, czyli Nike'a 2 i Nike'a 1. Ale dobra, do konkretów teraz już przechodząc. Um, jak widzieliście napis na początku, przywołam go tu jeszcze raz. Tutaj jest napisane, no że wiadomo, że trzeba e, chronić bliskim, żeby innym nie było przykro i po prostu nie może być żadnej mowy nienawiści, to się tyl wam to. No i okej, okay, spoko, tylko że wiecie co, na tym koncie Nike 2 ktoś się mnie zapytał, czy kiedyś y, chciałabym całować się z dziewczyną. Na co ja odpowiedziałam w tym filmiku, że nie, bo jestem osobą hetero, heteroseksualną i po prostu mnie by takie coś nie kręciło. Momentalnie mi zablokowali ten filmik z nazwą Mowa Nienawiści. Za co? Kogo ja tu nienawidzę? Te, słuchajcie, ja się poczułam, że na tym TikToku trzeba być czysto ewidentnie osobą LGBT, że po prostu byłabym tam, żebym była tam przyjęta naprawdę bardzo ciepło. No, żeby blokować kogoś tylko dlatego, że jest osobą heteroseksualną i że mnie nie kręcą pocałunki z kobietą, to to już jest kosmos. To jest naprawdę kosmos. To jest takie, wiecie, narzucanie komu swoich poglądów, a przecież mamy tego nie robić. A jak widać, TikTok to robi. Yy, ostatnio zrobiłam też na tym koncie Nike 2, bo dostałam nominację, no, że jakiś gość się tam, yy, no to jakby taką pozycję z ciała robił i powiedział, że ja to też mam zrobić. Oczywiście wiadomo, że ja tutaj swoich atutów nie będę pokazywać, zwanego swoim ciałem nie będę pokazywać, bo to chyba o to w tym trendzie, czy coś tej nominacji chodziło, po prostu, żeby się powydurniać przed kamerą i pokazywać to i to, przynajmniej ja to tak uznałam. Więc zrobiłam e, takiego hopka, czyli ludzika, wycięłam po prostu ciało, posturę ciała e, z kartonu i wkleiłam swoje zdjęcie. Na co dali to, że to była y, y, prześladowanie innych? Pytanie kogo? Jak ja sama siebie tam nakleiłam. I teraz słuchajcie tego, oni tam mówią, że nie wolno siedzieć mowy nienawiści, że mamy być kulturalni do innych i tak dalej. Pytanie tylko, dlaczego te wszystkie sławy i dlaczego ci wszyscy inni ludzie nie, zostawali, nie zostali zablokowani za to, że mnie wyzywali, obrażali, nękali. Nie jedno konto było o tym, takie śledzące mnie stricte, wiecie o co chodzi, cały czas tylko po prostu jakieś takie y, wulgarne filmy kierowane w stosunku mnie, jakieś takie prześladowanie, ludzie nawet podawali moje prywatne dane i jakoś to nie zostało jako nękanie uznane. No absolutnie, no przecież, no, przecież lewaków zawsze wspieramy, a prawaków nie. No powiedzmy sobie prosto z mostu. I wiecie co, ja się po prostu zawiadam na tym TikToku, bo widać ewidentnie, że na tym TikToku trzeba być jeden do jeden tacy jak oni. Nie, mogę, nie może być coś totalnie inne, po prostu automatycznie. Mam też znamy, którzy mieli tam konto na tym TikToku i wiecie, oni jakby 
nie mówili nic groźnego, oni na przykład wypowiadali się, jakie mają poglądy polityczne, albo w ogóle jak patrzą w ogóle względem, względem na Boga, dawali przykład ze swojego życia. To automatycznie, no to to absolutnie było automatycznie zablokowane. Ja tutaj nie będę podawać, kto to dokładniej był, bo mimo wszystko nie chcę, ale serdecznie, bo te osoby, słyszałam, że mnie niektórzy oglądają, właśnie ci moi znajomi, którzy właśnie też mieli takie prawicowe poglądy, takie konserwatywne poglądy, no i przykro mi, że was zablokowali, kiedyś i tak nadejdzie moment, że mnie zablokują. No, w każdym razie, wiecie, ludzie mnie tam... Najwidoczniej oni to uznali, że po prostu ja to jestem zagrożenie dla społeczności, skoro nie jestem osobą homoseksualną. No wiecie co, to jest po prostu dyskryminacja mimo wszystko, to jest naprawdę kosmosik. Mnie to trochę bawi, mnie to trochę bawi, a i tak jakby prędzej czy później wiem, że ja tak odejdę z mediów. I tutaj jakby, no nie ukrywajmy tego, że po prostu nie będę tego w nieskończoność yy, cały czas ciągnąć, cały czas po prostu nie będę się yy, bronić, mimo wszystko... Z drugiej strony powiedziałam już chyba wszystko to, co chciałam powiedzieć. Nie wiem, nawet jak, nawet jak poluzowałam konę właśnie na tym Nike 2, to i tak widzicie, że i tak było wszystko blokowane. Jakby ludzie też naprawdę sami sobą pokazują, jacy oni są. W ogóle, wiecie, macie kogoś, macie... No wiecie, tutaj mogę sobie gadać, ile chcę, chcecie. Widzicie sami, ile już ten filmik trwa. A na TikToku jest coś takiego, że macie wyznaczony czas i jest maksymalnie minuta gadki. Macie się zmieścić w ciągu 60 sekund. No i wiecie co, ja niejednokrotnie widziałam filmy tak poucinane, że było pokazane coś wycięte z całego mojego zdania. Raz był filmik, w którym powiedziałam, że seksmasterka pokazuje, jak zrobić siebie szmatę dla mężczyzny. Oni to tak wycięli, że wycięli te słowo seksmasterka i zostawili. Pokazuje, jak zrobić siebie szmaty dla mężczyzny. Czyli ja pokazuję. Naprawdę oni są po prostu przegenialni, ci ludzie tak wycinali i ludzie w to serio wierzyli, że ja tak serio mówiłam. Tak samo w pewnym... Yy, 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 ktoś się mnie zapytał, czy depresja to jest grzech? I ja powiedziałam, że nie, to nie jest grzech. Na co youtuberzy wzięli to, wycięli i ukazali, że ja powiedziałam, że to jest grzech. To jest naprawdę... Oni tak robią ci ludzie, żeby mnie inni za to nienawidzili, co ja robię, że to jest kosmiczne. To jest kosmiczne przegięcie. Naprawdę, ja serdecznie pozdrawiam takich wszystkich ludzi, którzy po prostu chyba tyłki szczypały ich naprawdę za to, że wreszcie mówię coś innego niż oni by se chcieli. Pozdrawiam też wszystkich hejterów, którzy tutaj zawitali. Pozdrawiam wszystkich moich ludzi. Was szczerze pozdrawiam. Cieszę się bardzo, że jesteście ze mną i dziękuję wszystkim za wsparcie. Cieszę się, że jesteście i buziaki dla Was.